Baba tunakupa sifa, tunakupa utukufu wote kwa sababu wewe unastahili sifa, unastahili ibada. Chukua sifa zote kutoka mahali hapa mfalme. Tunakupa sifa kwa sababu wewe peke yake unastahili. Na mahali hapa mfalme wewe unatama lake. Na kwa hiyo Jehovah tunakupa mamlaka mahali hapa njoo ukanene pamoja nasi. Ninasimama kando ili ukaweze kuzungumza nasi mfalme wa amani. Pokea sifa na utukufu wote. Ni kwa sababu tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Tumpe Bwana sifa. Haleluya. Thank you Jesus. Amen. We may have our seats. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Jina langu ni Millicent Kaunda nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye ameweza kufika mahali hapa. Tunasema ni asante kwa sababu siku ni hii Bwana ameifanya na kikao ni hiki Mungu amekifanya. Na nashukuru kwa sababu ako na neno neno kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nitajaribu kwa kadri niwezavyo kunena kwa Kiswahili lakini mahali maneno yatapotea nitanena kwa kizungu na roho wa Bwana ataweza kutafsiri Bwana asifiwe. Amen. Huwa tunasema kwamba wakati ambao Kiswahili kilikuwa kinafika kwetu kule nimetoka ilikuwa imeishaisha. Kwa sababu ilikuja na meli alafu ikaenda barabarani kikawa kimeisha kabisa lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya kuwezeshwa na roho mtakatifu ili tukaweze kulet, ku, kujifunza neno lake hivi leo. Na somo ambalo tunaenda kulisoma ni kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Manifestation of the sons of God. Kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Na ningependa tusome katika kitabu cha uh, Warumi 8:19. Warumi 8:19 tutaanzia pale. 19 tuanzie 19 tu peke yake naona pale tuko na 18 Asante Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu nitarudia Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu Kutoka pale tutaangazia Luka mbili, hamsini na mbili. Luka mbili, hamsini na mbili. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. And Jesus grew in stature, in wisdom, in favor with God and in favor with man. Manifestation of the sons of God. Biblia pale katika kitabu cha Warumi inasema kwamba viumbe vyote vinangoja kwa shauku kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Na nitaanza kwa kusema hivi katika tamaduni za Kiafrika tunajua kwamba mwana ni mtu wa maana sana in an African family. Mwana ni mtu wa maana sana, asan When a son is born, mwana anapozaliwa katika familia ya Kiafrika, huwa watu wanafurahi sana. In fact, kuna kabila la Wakikuyu wakati wanapiga ile wanaita ngemi, ni ngemi. Eh. Kwa mtoto wa kiume huwa ziko ngapi? Tano. Na mtoto wa kike ni ngapi? Ni nne. Na huwa ninafikiria ama ninadhania kwamba ile kuongezwa kwa ile ngemi moja inatuonyesha tu umuhimu sana wa mtoto wa kiume. Nao, hiyo haimaanishi kwamba mtoto wa kike si mtoto. Bado ni mtoto wa maana sana. Lakini katika tamaduni za Kiafrika mtoto wa kiume alikuwa anachukuliwa kwa uzito mwingi sana kwa sababu gani? Kwa sababu ni yule mtoto ambaye ataendeleza jina ya ile jamii siku zijazo. Na ndio maana huwa alikuwa anatiliwa maanani sana. Na 
hivi juzi tu ndio mtoto wa kike alianza kupokea urithi kutoka kwa wazee wetu zamani mtoto wa kike hakuwa anapokea urithi wowote kwa nini kwa sababu yeye tayari ameolewa na inatarajiwa kwamba atapata urithi kule ambako alikoolewa kwa hivyo urithi kawaida ilikuwa inapewa mtoto wa kiume na Biblia inasema katika kitabu cha Warumi uh, 8:19 kwamba viumbe vyote viumbe vyote katika ulimwengu vina matarajio vina ngoja kwa shauku kubwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu mwana wa Mungu na kwanza kabisa ningependa kutangulisha kwa kusema kwamba tunapoketi hapa Mungu anapotutazama hata ingawa wengine wetu ni kina dada anapotutazama hauni kina dada tu anaona wana wake Bwana Yesu asifiwe anatuangalia kama sons sisi sote ambayo tumeketi hapa uwe wewe ni mtu ambaye ni dada uwe ni ndugu Mungu anapotutazamia anaona sote tukiwa sons sote tukiwa tunastahili kuwa wana na kitu ambacho huwa kinatarajiwa kwa shauku kubwa ni kitu ambacho ni cha maana sana Ndiyo maana huwa tunaona wakati binti anapojiandaa kwa sababu ya harusi huwa ana matarajio kwa shauku na inapofika siku ile harusi anaamka mapema sana ili akaweze kujiandaa kujiandaa kwa nini kwa sababu siku ambayo alikuwa anaingojea kwa shauku imefika wengine hata huwa hawakuli vizuri siku ambazo zinatangulia siku ya harusi kwa nini wanasema wanataka kufit ndani ya ile rinda ya harusi kwa nini kwa sababu harusi kwao ni kitu cha maana sana kwa hivyo wanajiandaa kila wakati wanaposubiri harusi yao na biblia inapotuambia kwamba viumbe vyote vinatarajia kwa shauku kudhihirishwa ama kufunuliwa kwa wana wa Mungu inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho hawa wana watakuja kufanya katikati ama miongoni wa wale zile viumbe ndio maana wanatarajia kwa shauku that's why they are eagerly awaiting for the manifestation of the sons of god bwana asifiwe tunapoendelea ningependa tusome biblia katika kitabu cha yohana moja mbili. john chapter 1 verse 12 Biblia inasema hivi bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu underline that word watoto wa Mungu bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale walioamini jina lake ndio wale walioamini jina lake wote ambao walimpokea Yesu Kristo Biblia inasema kwamba walipewa uwezo wa kufanyika nini wa kufanyika watoto wa Mungu hiyo inamaanisha nini inamaanisha kwamba kuna tofauti kati ya watoto na wana Bwana Yesu asifiwe kuna tofauti kati ya watoto na wana Inamaanisha kwamba sote ambao tumempokea Yesu Kristo tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. We've been given power to become children of God. And therefore, inamaanisha kwamba watoto wa Mungu ni wengi sana kwa sababu kila ambaye alimpokea Yesu katika maisha yake amequalify kuitwa mtoto wa Mungu. Lakini wana wa Mungu ni wachache. We have so many so many children of God but very few sons in the kingdom. Na ndio maana Biblia inasema kwamba viumbe vinatarajia kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Na leo hivi nitajaribu tu kuangazia kwa ufupi je kuwa mwana wa Mungu inamaanisha nini? Na ndio maana nilisoma Biblia katika kitabu cha Luka mbili, hamsini na mbili mahali inasema nini? Jesus grew in stature, in wisdom and in favor with God and in favor with man. Yesu ali grow. Mtoto anapozaliwa sisi sote ambao ni wazazi kama leo tumeweka wakfu watoto pale. Mtoto anapozaliwa kuna kila kitu anafanyishwa. Ni lazima avalishwe, ni lazima aoshwe, ni lazima alishwe. Anafanyiwa kila kitu kwa sababu ni mtoto. 
Lakini kila mzazi anapopata mtoto anatarajia kuona yule mtoto aki grow, anatarajia kuona huyu mtoto akiendelea kukoma baada ya siku chache anampeleka pale hospitalini ili akaweze kupimwa uzani ijulikane kwamba huyu mtoto anaendelea katika njia inayostahili. Na mtoto anapofikisha siku ama miaka ya kwenda shule mzazi anafurahi sana anapomshika yule mtoto na wanaelekea pale shuleni kwa sababu anaangalia mtoto wake na anaona mtoto wangu hakika anaendelea kukua anaendelea kukoma na vivyo hivyo mzazi anavyofurahia ndivyo vile Mungu naye angefurahia wakati ambapo tumeokoka tumefanyika watoto wa Mungu kwa kumpokea Yesu Kristo wakati huo anatarajia kwamba tutaendelea kukua kila siku kuitwapo leo Bwana Yesu asifiwe Hana matarajio kwamba tutabaki pale pale tu tukiitwa watoto just like nasi Hatuna matarajio kwamba tutabaki tu pale pale tukiitwa watoto. Hakuna mtu anataka kuwa na mtoto milele katika nyumba yake. Na ndio maana inafika mahali mtoto anapokomaa, anapofikisha miaka 25 na kuendelea, wewe kama mzazi unaanza kuwa na matarajio kwamba hivi karibuni mtoto wangu ataniletea mtu na ataolewa ama ataoa. Na akichelewa unaanza kuhisi ni kana kwamba kuna shida mahali ni kama kuna kitu akiendelei vizuri na ndio maana nimesema kwamba katika ufalme wa Bwana tuko na watoto wengi zaidi ya wana na Mungu matarajio yake ni kwamba akaweze kuwa na wana katika ufalme wake ni sawa kuwa mtoto lakini hatutakuwa watoto milele ni sharti tutafute jinsi ambayo itatufanya tuwe tunaweza kukomaa tufikishe mahali Mungu ataweza kutuita sons of God. Bwana Yesu asifiwe. Why sons? I have a son. He'll be turning atakuwa na kuwa miaka 24 mwaka huu. Na wakati alipokuwa ana grow Atunge mpatia atiwe chukua hii gari Keith nenda uh-uh. but currently baba yake anaweza kumwambia chukua hii gari nenda sehemu fulani ukanilete hiki na hiki na hiki kwa nini kwa sababu sasa si mtoto tena amekoma kuna vitu ambavyo angeweza kufanya lakini sasa anaweza kuzifanya Bwana Yesu asifiwe kila wakati anakaa na baba yake na ninasikia wakiwasiliana hawawasiliani kama mtoto sasa anaanza kuambiwa na niko na shamba mahali fulani Bwana Yesu asifiwe anaambiwa niko na account account yangu pin number ndio hii kwa nini kwa sababu amekomaa kiasi cha kwamba anaweza kuhandle siri za wazazi wake Tunaweza tukaketi sasa kama watu ambao ni watu wazima tukaweze kuzungumza na tukaweze kumpatia siri ambazo ni za jamii yetu. Naye Mungu ako na matarajio kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Anatamani tufike mahali pa ukomavu kiasi cha kwamba anaweza akaketi pamoja na wewe mna fellowship na yeye sasa kama mwana ili akaweze kukupatia responsibilities mahali pako pa kuwajibika Anatamani kwamba ukaweze kusimama kama mwana katika jamii yenu kwa sababu kuna mambo ambayo yanaendelea katika ile jamii ambayo haipendezi Mungu kabisa kabisa na amekuwa akingojea akijua alikuokoa wewe amekuwa akingojea ukaweze kusimama ukaweze kukomaa ili akakufichulie siri ya kuleta ukombozi kwenu lakini wengine wetu bado tumekataa tumekatalia pale pa utoto where i come from a family that does not have a son jamii ambayo haina sons wangechokozwa ovyo ovyo sijui kama nyinyi mnajua hivyo and especially when the father is absent pengine baba amekuwa akifanya kazi mtaani mama amebaki pale mashambani 
kwa sababu kuna julikana kuna wasichana tu ama pengine hakuna watoto pale yule mama ako na shida kabisa kama ni shamba mtu anakuja na mnyanganya mtu yote anaweza kuingia na akatrespass chochote kinafanyika pale kwa sababu ni mama yuko peke yake hakuna vijana katika ile boma lakini mahali ambapo kuna vijana kuna wana kabla ya mtu kuingia kuleta uchokozi anafikiria mara mbili Bwana Yesu asifiwe anafikiria mara mbili and i'd like us to read the book of uh, uh, jeremiah chapter 49 verse 1 Habari za wana wa Amoni. Bwana asema hivi, je, Israeli hana wana? Je, hana mrithi? Basi mbona Malkamu amemiliki gadi? Nitarudia tena. Rudia tu pale mwanzo tafadhali. Habari za wana wa Amoni. Bwana asema hivi, je, Israeli hana wana? Je, hana mrithi basi mbona malkamu anamiliki gadi na watu wake wanakaa katika miji yake huyu ni Mungu anauliza je are there no sons in Israel je katika Israeli hakuna wana kwa nini anauliza hivyo kwa sababu kulikuwa kumekuja kabila fulani wakaanza kurithi sehemu sehemu za nchi ya Israeli bila ya ruhusa wanamiliki bila ya idhini na Bwana Mungu anauliza je hakuna wana katika Israeli mbona mambo yanaendelea yasiyostahili Israeli mbona hawa watu wamekuja kumiliki sehemu za urithi wenu mbona wanakaa katika urithi niliowapa mimi bwana Mungu wenu hakuna wana ndio maana tulianza kwa kusema hivi kwamba viumbe vinatarajia vinangojea kwa shauku kudhihirishwa ama kufunuliwa kwa wana wa Mungu kuna vitu ambavyo viko katika jamii zetu ambavyo havistahili kuwa kuna umiliki shetani amechukua katika territories zetu ambazo hazistahili na ni kwa nini ni kwa sababu hatujachukua nafasi yetu kama wana Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo shetani huwa anaingia pale na anatoka kwa hiari yake hana shida anajua hakuna mtu ambaye ataweza kumsimamisha pale anaingia pa, wakati wowote na kutoka wakati wowote anaingia na magonjwa anamiliki na magonjwa anamiliki na a lot of family problems na anatoka anaingia wakati wowote kwa sababu gani kwa sababu mwa, wana wamekataa kukoma wanaes wasifiwe wana wamekataa kukoma na hivi leo nimewaletea hivi kwamba ni wakati wa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu katika taifa letu ni wakati wa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu katika familia zetu ni wakati wa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu wakati wa Mungu kwa wa shetani kuingia kwa hiari bila ya kukatazwa imeisha Bwana Yesu asifiwe imeisha wakati huo ninasema kwamba imeisha ni nini benefit ya kuwa mwana ukiwa mwana utakuwa na ile tunaita spiritual intelligence sasa Kiswahili kimepotea pale spiritual intelligence Biblia inasema katika kitabu cha Romans 8:14 cha tukisome Romans 8:14 kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Hiyo ni jinsi moja ya kuwa mwana. 
ulipookoka ukafanyika mtoto inafika mahali ambapo sasa unakubalia roho wa Mungu akaweze kukuongoza kwa sababu Biblia inasema hivi kwamba wale wote wanaoongozwa na roho wa Mungu wanafanyika kuwa wana wa Mungu wanafanyika kuwa wana wa Mungu na ukifanyika kuwa mwana wa Mungu inamaanisha sasa kwamba Mungu ataweza kukufichulia siri za ufalme. Siri za ufalme kuhusu jamii yako. Remember the time we normally pray the, the Lord's prayer, oh tunasema that your will be done on earth as it is in heaven. But now how will you know the will of God in heaven? Ni kupitia katika roho mtakatifu sisi wenyewe kwa kwa mwili wetu hatuwezi tukajua lakini ili tukaweze kujua mapenzi ya baba kule binguni tuweze tukaiomba ikatendeke katika jamii zetu basi ni lazima tutaenenda katika mwongozo wa roho mtakatifu haleluya bwana yesu asifiwe kwa hivyo unaanza kuwa na ile tunaita spiritual intelligence God in his own way atakuwa anakufichulia siri. Yeye mwenyewe atakuwa anakuambia unapoombea jamii yako, ombea hiki na hiki na hiki sio cha kubahatisha tena. Unapoombea taifa lako, unombe hiki na hiki na hiki kwa sababu gani? Kwa sababu roho wa Mungu ajuae mambo yote atakuwa ndiye anakupatia uongozi. In other words, umekuwa mwana, you are no longer a child. You are no longer a child. Jambo la pili ni hivi. Mwana anajua or rather a son recognizes their special relationship with the father. Anajua kwamba uhusiano wake na baba yake ni speciali. Mwana. Na hivi tukuje back to the natural. When a child is still growing, their relationship with the father is based on what kile ambacho anapokea kutoka kwa baba yake. Kwa hivyo akiitisha baba hiki na hajaletewa, anaona ni kana kwamba baba hampendi. That is a child. Huyo ni mtoto. Lakini mwana ako na uhusiano speciali na baba yake. Iwe alipewa ama hakupewa, anajua position yake katika nyumba yao. Kwa sababu yeye ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mwana. Na Mungu angependa tuweze kuwa na uhusiano speciali tukiwa sisi na baba yetu ambaye ni Mungu baba. Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia 4 sita. Wagalatia 4 sita. inasema kwa, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwenu aliye aba yani baba. Sasa hatutamuita Mungu kingine. Tunamuita Aba Baba. Iwe tumepokea chochote bado ni Aba Baba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu bado hajakomaa, and I know some of us wale wamewahi kuwa na teenagers wanajua hivyo. A teenager atakuwa anaangalia baba yake na anaona huyu baba ametupa mbao. Am I right? Anaona huyu baba ni kama haelewi. A young man akifikisha miaka kumi na mitatu, anaanza kuhisi kana kwamba amekuwa mwerevu kushinda wazazi wake. But what normally surprises me by the time ana hit miaka ishirini na moja ama ishirini na mbili, suddenly the father becomes a wise man. Bwana asifiwe. Anaanza kumwangalia anagundua haya. Akidadi amekuwa kijua kila kitu na sasa anataka kupokea advice from the parents why kwa sababu amewacha utoto nyuma sasa ameanza kukomaa ameanza kufikiria kama mwana but many of us christians at times bado tunafikiria like that teenager mungu anatuambia anataka tuenendee njia fulani but tunaona ni kama ametupa mbao we might not be saying it but tunaona ni kama ametupa mbao ile ambayo tunataka ni kwamba atupatie atupatie tukiingia mahali pa maombi tunaomba god give me this and give me that and give me the other hakuna ile uhusiano wa baba na mwana and for as long as 
tuko na relationship kama hiyo kile ambacho kitakuwa kinafanyika wale ambao wako around our vicinity wataendelea katika ufungwa wao kwa sababu gani kwa sababu wewe ulipookoka uliokoka ili ukaweze kuwa wa msaada kwa neighborhood yako Bwana Yesu asifiwe And so for as long as unakataa kumachua for as long as you are refusing to grow up ili ukaweze kuwa mwana kile kinafanyika ni kwamba your neighborhood your family your nation will continue being in bondage Tuko pamoja Bwana Yesu asifiwe Mwana pia ni mrithi katika kitabu cha Romans 8:17a Biblia inasema Na kama tu watoto basi tu warithi warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo nam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye Mwana anajua yeye ni mrithi Mwana ni mrithi pamoja na Yesu Kristo Urithi inamaanisha nini Inamaanisha kwamba kila kitu ambacho kiko katika ufalme wa Mungu ni chako. Bwana asifiwe. Kila kitu ambacho kiko katika ufalme wa Mungu ni chako. Na unakaa pale ukiwa umeridhika, ukijua chochote utakachohitaji, ukienda utakichukua kwa sababu wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwana anajua kwamba Uponyaji ilioko katika ufalme wa Mungu ni wake. Mwana anajua kwamba the prosperity ama utajiri ambao unapatikana katika ufalme ni wake. Kwa hiyo hata tembea akiwa anakaa ni kama amenyeshewa ni kama hana chochote. And what does this mean? Inamaanisha kwamba mwana hautampata in the space of murmuring wakati wengine wanaponungunika wengine wanaposema ulimwengu kumekuwa kubaya yeye hautampata pale kwa nini kwa sababu anajua yeye ni nani katika ufalme saa hizi my son cave aizi kuja naanze kusema oh mimi nimesikia njaa mam sina kitu ya kukula hali anaweza kuingia pale kwa nyumba na akachukua kwa sababu ni kwao bwana yesu asifiwe We must know our position in the Lord. As sons, ni lazima tunatarajiwa tujue sehemu yetu katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Now when the Bible says that creation eagerly awaits, viumbe vinangoja kufunuliwa kitu ambacho kimefunuliwa inamaanisha kilikuwa kimefunikwa au sio kilikuwa kimefunikwa sasa kinadhihirishwa na kikidhihirishwa inamaanisha kitakuwa cha faida katika ulimwengu kitakuwa cha faida kwa viumbe vile kitakuwa cha faida inamaanisha nini inamaanisha mimi ambaye ninatoka kule ninakotoka ikiwa kuna mambo ambayo hayajakuwa yakiendelea sawa nitakapodhihirishwa basi nitasimama nikiwa na mamlaka na nitatangaza kwamba mambo lazima yataenda sawa na yatakuwa sawa Bwana Yesu asifiwe ikiwa tutadhihirishwa basi tutasimama kama ambao ni citizens of this nation tutasimama na tuseme tunaingia katika mwaka wa uchaguzi next year but because we are sons sisi ni wana tutasimama na tuseme umwagikaji wa damu umeisha kwa sababu sisi ni wana bwana Yesu asifiwe Utasimama katika jamii yako kama mwana because mwana huwa anatangaza na akitangaza sauti yake ni kama sauti ya baba yake. Bwana asifiwe. Sauti yake ni kama sauti ya baba yake. Most of the time baba anapoondoka hayuko tena ulimwenguni. Wanatafuta yule mwana wa kwanza, the firstborn son. Na chochote ambacho the son will say kila mtu anaisalute because it is sounding like the voice of the father. Kwa hiyo kila wakati tunaposimama 
kwa nafasi yetu na tutangaze neno ama jambo kama wana itafanyika kwa sababu sauti yetu ni kama sauti ya Mungu wetu Someone said one time I think it was Bonke who said that God's word in my mouth is just as powerful as God's word in his mouth Bonesu asifiwe Unasimama na unatangaza na unasema hii ndoa lazima itafanya kazi Bonesu asifiwe Haupak vitu na uondoke a a Unasema niko hapa kukaa Niko hapa kukaa na ni lazima it, it will work lazima itafanya kazi unasimama na unatangaza ukisema hawa watoto hawatapotelea kwa dawa za kulevia kwa sababu wewe ni mwana Bwana Yesu asifiwe wewe ni mwana na umepewa mamlaka ya utangazaji wewe ni mwana Unatangaza pale mahali pako pa kazi na unasema kile ambacho kimekuwa kikiendelea ambayo si sawa unasimama na unasema haitaendelea for as long as i'm here this atmosphere has to change sehemu hii hali ya anga inabadilika Bwana Yesu asifiwe asifiwe tena Namalizia kwa kusema hivi Daudi alikuwa kijana mdogo lakini kwa sababu ya uhusiano wake na Mungu alijua sehemu yake alikuwa mwana wa Mungu na ndio maana wakati aliingia pale uwanjani akakuta Goliath anapigana na wale uh, the, the soldiers ambao wanajeshi wa Israeli Goliath angesimama angenguruma na wana Israeli wangeenda kama wamejificha katika caves but David alijua yeye ni nani akasimama pale akasema huyu mtu nitakabiliana na na yeye na aliposimama yule mtu alipomtazama akaona huu ni kijana mdogo kile ambacho hakujua kwamba ni kwamba ni kijana mdogo lakini sauti yake ilikuwa inafanana na sauti ya Mungu wake Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo anapomwendea Goliath ana Goliath anamwambia unajua nitachukua nyama zako sijui nitazihangu wapi naye Daudi akamwambia Ninakuja kwako na siji peke yangu. I am coming in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ninakujia katika jina la Bwana Mungu wangu. Na hivi leo kichwa chako nitakikata. Nikimalizia ninasema hivi. Ebu Mungu atusaidie tusimame katika nafasi yetu ili tukaweze kukombao komboa viumbe ambavyo vimekuwa vikingojea kudhihirishwa kwetu sisi. Simama na useme sikujii kwa nguvu zangu lakini ninakujia in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ninakujia katika jina la Bwana Mungu wetu. Na hiyo shida ambayo imekuwa ikikusumbua itatatuliwa. Katika ibada ya pili askofu alikuwa anatunenea kuhusu kukabiliana na jitu ambaye ni shetani. Na akatuambia tunapomwendea tutakabiliana naye kupita kwa damu ya Yesu Kristo na kupitia ushuhuda wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaweze kukabiliana na shetani kupitia kwa damu ya Yesu Kristo na kupitia kwa ushuhuda wetu itabidi uwe mwana. Ujikakamue. Unaogopa ndani lakini unajikakamua. Unatetemeka lakini kwa sababu uko na jina la Yesu umeamua utasimama kidete na shetani hatakuwa akileta shida katika jamii yako. Bwana asifiwe. My prayer today ni kwamba utakubali kudhihirishwe kama mwana wa Mungu. Haleluya. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante kwa sababu hawa ndugu na dada wameketi hapa wote mfalme utaweza kuwafunua kama wana wako ili wakaweze kutenda matendo yako ulimwenguni ukaweze kujidhihirisha katika maisha yao ili yale shetani amekuwa kimiliki katika maisha yao katika jamii zao katika maeneo yao yakaweze kukoma katika jina la Yesu Kristo we want to bless your name Jehovah God because they are going to be manifested and lord things are going to be put in order 
in every area of their influence in the name of Jesus. Receive praise, receive glory. In Jesus' name we pray. Amen.